அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஃப்ளோ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னரோட ரேடியஸை நோக்கி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பல்ஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் அதாவது இன்லெட்டில் வந்து எனர்ஜி பாதி வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும் பாதி வந்து ப்ரெஷர் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ இன்லெட்டில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி போத் கைனெட்டிக் அண்ட் ப்ரெஷர் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இம்பல்ஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ ஜெனரலாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைன்னு சொல்லுவோம் பட் இட் இஸ் நாட் பியூர் ரியாக்ஷன் டர்பைன் இட் இஸ் இம்பல்ஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் எனர்ஜி என்ன இன்புட்டில் என்ன எனர்ஜி அவைலபிளாக இருக்கும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் இருக்கும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு எனர்ஜியும் சேர்ந்து தான் பிளேடை புஷ் பண்ணும் ஸோ தட் ரன்னர் பிளேட்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ தட் ஷாஃப்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ரெஷர் எனர்ஜி ரெண்டும் தான் சேர்ந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கொடுக்குது ஓகே இன்கேஸ் ஆஃப் பெல்டான் வீல் டர்பைன் ஒன்லி கைனெட்டிக் எனர்ஜி வில் ஆக்ட் ஆன் த ரன்னர் ரன்னர் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடியது கைனெட்டிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அது இம்பல்ஸ் டர்பைன் ஸோ இங்கே வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் ஆக்ட் ஆகும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இம்பல்ஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஓகே ஸோ ஏன் ரியாக்ஷன் டர்பைன் அப்படின்னு சொல்கிறோன்றது நாம் விளக்கம் கொடுத்துருப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் டர்பைன்ஸ் பார்க்கும்போதே ஒன்ஸ் அகெயின் பார்த்துடலாம் ப்ரெஷர் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரன்னரில் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறும் அதாவது ரன்னர்லேருந்து நகர்ந்து வெளியே போகும்போது கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ ஹை வெலாசிட்டியில் ரன்னரை விட்டு அந்த பிளேடை விட்டு வெளியே நகரக்கூடிய அந்த ஃப்ளியூட் என்ன பண்ணும் ரன்னரை பின்னாடி தள்ளும் அதாவது பிளேட்ஸை வந்து பின்னாடி தள்ளும் ஓகே ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால் ப்ரெஷர் எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறும்போது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால் உங்களுக்கு பிளேட்ஸ் நகருது ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஓகே ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் இன்லெட்டில் இருக்கும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக டர்பைனில் கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ ரியாக்ஷன் டர்பைன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் ஒரு மீடியம் ஹெட் டர்பைன் மீடியம் டிஸ்சார்ஜ் டர்பைன் அண்ட் மீடியம் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் டர்பைன் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ப்ரெஷர் அட் அவுட்லெட் இஸ் லெஸ் உங்களுக்கு டர்பைனோட அவுட்லெட்டில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரை விட குறைவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அவுட்லெட்டில் ப்ரெஷர் கம்மியாகிறதுனால உங்களுக்கு இங்கே டிராஃப்ட் டியூப் வைக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக ஒன்று ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஓகே டிராஃப்ட் டியூப் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் மேலே கம்மியாக இருக்கும் போக போக கிராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நீங்கள் டெயில் ரேஸுக்கு போகக்கூடிய வாட்டரோட ப்ரெஷரை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்படி ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேவிடேஷன் ப்ராப்ளம் வராது இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ டிராஃப்ட் டியூப்பை பற்றி டீட்டெயிலாக டிராஃப்ட் டியூப் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அவுட்லெட்டில் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு கேவிடேஷன் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தட் இங்கே வந்து டிராஃப்ட் டியூப் தேவை ஸோ இது ஜென்ரல் திங்ஸ் அபவுட் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கைட் பிளேட்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இது வந்து என்ன டைப் அப்படின்னா ரேடியல் இன்வேர்ட் ரேடியல் இன்வேர்ட் டைப் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் வந்து ரேடியல் இன்வேர்ட் உள்ள நோக்கி அதாவது ஷாஃப்டை நோக்கி போகுது ஓகே அவுட்வேர்ட்னா ரேடியல் அவுட்வேர்ட்னா ஷாஃப்ட்லேருந்து வெளியே வரும் ஓகே ஷாஃப்ட்லேருந்து வெளியே வர மாதிரி ஃப்ளோ நடக்கும் ஓகே ஸோ இது ரேடியல் இன்வேர்ட் ஃப்ளோ ஃப்ளியோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து கைட் பிளேட்ஸ் போகுது ஓகே கைட் பிளேட்ஸ்லேருந்து ரன்னர் பிளேட்ஸுக்கு போகுது கைட் பிளேட்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் நமக்கு தேவையான பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் ரன்னருக்கு வாட்டரை அனுப்புறது தான் வந்து கைட் பிளேட்ஸோட வேலை கைட் பிளேட் வந்து ஸ்டேஷ்னரி இது மூவ் ஆகாது கைட் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாது அது ஸ்டேஷ்னரி ரன்னர் பிளேட்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே ரன்னர் பிளேட்ஸ் வந்து மூவபிள் கைட்
ஜென்ரலாக ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி வந்து ரன்னர் பவர் பை வாட்டர் பவர் நமக்கு ரன்னர் பவர் தெரியும் ரன்னர் பவருக்கான ஃபார்முலா ரோ ஏ வி ஒன் இன்டு வி டபிள்யூ ஒன் யு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வி டபிள்யூ டூ யு டூ ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து ரன்னர் பவருக்கான ஃபார்முலா டிவைடட் பை தௌசண்ட் வரும் நம்ம தௌசண்ட் தௌசண்ட் கீழேயும் தௌசண்ட் வரும் அதனால் தௌசண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ரைட் டிவைடட் பை வாட்டர் பவர் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பவர் என்ன எழுதுவோம் ரோ ஜி கியூ ஹெச்னு எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து ரோ ஜி கியூ ஹெச்ஐ நம்ம எப்படியும் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் ரோ கியூக்கு பதில் ஏ ஒன் ஏ இன்டு வி ஒன்னு போட்டுக்கலாம் கியூக்கு பதில் ஓகே ரிமைனிங் ஜி ஹெச் இருக்கும் ஓகே கியூக்கு பதில் ஏ வி ஒன் போட்டிருக்கேன் இங்கே ரோ ஏ வி ஒன் இருக்குது இங்கேயே ரோ ஏ வி ஒன் இருக்குது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் ஃபார்முலா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது வி டபிள்யூ ஒன் யு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வி டபிள்யூ டூ யு டூ டிவைடட் பை ஜி இன்டு ஹெச் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்டில் இந்த அவுட்லெட்டில் நீங்கள் வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கல் பார்க்கும்போது நம்ம இதை பார்க்கலாம் பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் பீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ பீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டி டிகிரின் போது வி டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் வி டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டி டிகிரினா நமக்கு வி டூ ஈக்குவல் டு வி எஃப் டூன்னு வந்துடும் வி டூ ஈக்குவல் டு வி எஃப் டூ இந்த இந்த இது எல்லாமே வந்து நம்ம வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கல் பார்க்க பார்க்கும்போது டீடெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அவுட்லெட்டில் ரேடியலாக தான் வந்து வாட்டர் வெளியே போகுது ஓகே பிளேடை விட்டு அவுட்லெட்டில் ரேடியலாக தான் வாட்டர் வெளியே போகுது பீட்டாவோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் அப்போ வி டபிள்யூ டூ அதாவது பீட்டாவோட வேல்யூ அப்படின்போது வி டூ வந்து பர்பண்டிகுலராக இப்படி இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ வி டூவோட அரிசாண்டல் காம்பனன்ட் தான் வி டபிள்யூ டூ ஓகே இப்போ வெர்டிகலாக இருக்கும்போது வி டூவே வெர்டிகலாக இருக்கும்போது அதுக்கு அரிசாண்டல் காம்பனன்ட் இருக்காது ரைட் ஸோ அதனால தான் வி டபிள்யூ டூ ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் வி டபிள்யூ டூ ஜீரோனா இந்த டேம் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி ஈடா ஹெச் ஈக்குவல் டு இந்த டைம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு தென் ரிமைனிங் வி டபிள்யூ ஒன் யு ஒன் பை ஜி இன்டு ஹெச் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா ஃபார் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஓகே ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைனுக்கான ஃபார்முலா இது தான் ஓகே வி டபிள்யூ ஒன் யு ஒன் பை ஜி ஹெச் ரைட் ஸோ ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்தலாம் ஸ்பீட் ரேஷியோ ஃபார் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் அதுக்கான ஃபார்முலா யூ ஒன் பை ரூட் டூ ஜிஹெச் இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரலாம் இருக்கலாம் ஸோ இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஸ்பீட் ரேஷியோவோட ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்பீட் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வரலும் வேரி ஆகலாம் ஓகே ஸ்பீட் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ ரேஷியோ வரலாம் ஃப்ளோ ரேஷியோ ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா வி எஃப் ஒன் டிவைடட் பை ரூட் டூ ஜி ஹெச் ரைட் ஸோ ரூட் டூ ஜி ஹெச் ஹெச் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் வி ஒன் தான் இங்கேயும் வி ஒன் தான் ஓகே ஸோ இதோட ரேஞ்ச் தான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரலும் வேரி ஆகலாம் ஃப்ளோ ரேஷியோவோட ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரலும் வேரி ஆகலாம் ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் டர்பைன் டர்பைனோட டிஸ்சார்ஜ் கியூ அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பை இன்டு டி ஒன் பி ஒன் வி எஃப் ஒன் ஓகே ஸோ டி ஒன்னுங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் ரன்னர் ஓகே பி ஒன் அப்படிங்கிறது வித் ஆஃப் ரன்னர் வித் ஆஃப் ரன்னர் பிங்கிறது ரன்னரோட வித்து டிங்கிறது ரன்னரோட டயாமீட்டர் அதே போல் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டி டூ பி டூ வி எஃப் டூ ஓகே டி டூங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ரன்னர் அட் அவுட்லெட் ஸோ இது எல்லாமே அவுட்லெட் கண்டிஷனில் இது எல்லாமே இன்லெட் கண்டிஷனில் அவ்வளோதான் ஓகே டீனா வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் த ரன்னர் பீனா வித் ஆஃப் த ரன்னர் வி எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஃப்ளோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒன் அப்படிங்கிற அப்படி ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இன்லெட்டில் டூன்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே அவுட்லெட்டில் ஓகே ஸோ டிஸ்சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ரேஷியோ பிட்வீன் வித் அண்ட்
n is equal to b1 by d1 னு கொடுத்துருப்பாங்க சோ இதோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 0.1 ல இருந்து 0.4 வரலும் வேரி ஆகலாம் 0.1 ல இருந்து 0.4 வரலும் வேரி ஆகலாம் ஓகே சோ இந்த பேசிக் திங்ஸ் தான் நீங்க பிரான்சிஸ் டர்பைன் பத்தி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இது இல்லாம முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம் சோ நாம இப்ப பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரைட் ஸோ டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டரை யூஸ் பண்ணி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இங்கே கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ரெஷர் எனர்ஜி ரெண்டும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் பிளேடில் போகும்போது பிளேடு ரன்னர் பிளேடில் மூவ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறும் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால தான் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இங்கே டோட்டல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ரெஷர் எனர்ஜி ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஓகே ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் எனர்ஜி மட்டும் எவ்வளோ கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால எவ்வளோ வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை ஆர் அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா ப்ரெஷர் எனர்ஜி கன்வெர்டட் டிவைட் பை ப்ரெஷர் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் டிவைட் பை டோட்டல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் அதாவது ப்ரெஷர் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா எவ்வளவு கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கும் டோட்டல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் சேர்ந்து எவ்வளோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூவுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷர் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ப்ரெஷர் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் எனர்ஜி எவ்வளோ ஓகே டிவைடட் பை கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து டோட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டோட்டல் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டோட்டல் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்றதுக்கும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் பை மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் யு டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா இன்னும் வேறு மாதிரி ரீஅஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ஹெச்இ அப்படின்னு பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இங்கே ஹெச்இயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்இ ஈக்குவல் டு வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ப்ளஸ் யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ப்ளஸ் வி ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஆர் டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி அதாவது இங்கே இருக்கிற வேல்யூ டிவைடட் பை டூ ஜி தான் வந்து ஹெச்இயோட வேல்யூ ஸோ இங்கே ஹெச் ஹெச்இயோட வேல்யூ இங்கே இது இது எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்கும் ரைட் ஸோ ஆரோட வேல்யூ இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது அதாவது நம்ம அவுட்லெட்டில் வந்து ரேடியலாக தான் ஃப்ளோ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் பீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த கேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி கேஸ்க்கு நீங்கள் ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாமே வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது வெலாஸ்டிக் ட்ரையாங்கல் இருக்கு இல்லையா லாஸ்டிக் ட்ரையாங்கல் இருந்து ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரோட வேல்யூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காட் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டூ இன்டு காட் ஆல்ஃபா மைனஸ் காட் டீட்டான்னு வரும் ஓகே ஸோ இங்கே ஆல்ஃபாங்கிறது இன்லெட்டில் பிளேட் ஆங்கிள் கைட் பிளேட் ஆங்கிள் கைடி கைட் ஆங்கிள் சரியா டீட்டாங்கிறது இன்லெட்டில் வந்து வேன் ஆங்கிள் டீட்டாங்கிறது வேன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபாங்கிறது கைட் ஆங்கிள் கைட் பிளேட் ஆங்கிள் ரைட் ஸோ இந்த
ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்பீட் ரேஷியோ அதுக்கான ஃபார்முலா அண்ட் அதோட ரேஞ்ச் ஃப்ளோ ரேஷியோ அதுக்கான ஃபார்முலா அதோட ரேஞ்ச் டிஸ்சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா அண்ட் ரேஷியோ பிடிவின் த வித் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ரன்னர் ஸோ அதோட ரேஞ்ச் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹெச்இ அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் தான் இது ஓகே இந்த டோட்டல் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் தான் ஹெச்இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் தான் ஹெச்இ ரைட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் அப்படின்னா ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன் அண்ட் இட் இஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஆக்சுவலி இம்பல்ஸ் ரியாக்ஷன் டர்பைன் இன்லைட்டில் வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் ப்ரெஷர் எனர்ஜி இருக்கும் மீடியம் ஹெட் மீடியம் டிஸ்சார்ஜ் மீடியம் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ப்ரெஷர் அட் அவுட்லெட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டிராஃப்ட் டியூப் வந்து நமக்கு தேவை ரைட் ஸோ இந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிளியர் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபார் பெல்டான் வேல் டர்பைன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து உங்கள் ஆன்சரை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர்